সেটা হচ্ছে এযাবত খালের যতগুলো এমসিকিউ আইসিটি এমসিকিউ পরীক্ষার ফাইনাল পরীক্ষার সবগুলোর সমাধান বেকামূলক সমাধান নিয়ে আমি আজকের ক্লাসে হাজির হয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য পরবর্তী দুই হাজার বিশ দুই হাজার একুশশো যত সাল আছে সবগুলার এমসিকিউ একটি নমুনা তোমরা এই ক্লাস থেকে তোমরা বুঝতে পারবে এবং আমি ব্যাখ্যাস হয়ে আলোচ্য ক্লাসে সবগুলো আলোচনা করতেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি যে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলো এর বাইশ নম্বর প্রশ্ন এমসিকিউ ফাইনালে চলে আসছিল সেভেন্টি এইট ডেসিমেলের বিসিডি মান কত তো আমরা চারটি অপশন না লিখে ব্যাখ্যা দিয়ে ফাইনাল আনসারটা লিখে দিই চারটা অপশন লিখার দরকার নেই তোমরা প্রশ্ন দেখলে বুঝতে পারবে চারটা অপশন আছে ওখানে আমি জাস্ট অঙ্কটা করে কোনটা উত্তর হবে সেটা আমি বসিয়ে দেব তো তোমরা এ ধরনের প্রশ্ন আসলে তোমরা তোমাদের উত্তরপত্রে একটা পেজে তোমরা রাফ করবে এভাবে সেভেন্টি এইটের বিসিডি মান কত সুতরাং সেভেন্টি এইট এর বিসিডি মান আমি রাফ করতেছি সেটা তো বিসিডি বলতে আমাদের সাধারণত ন্যাচারাল বিসিডি যেটা এইট ফোর টু ওয়ান এই চারটি বিট দিয়ে কুড দিয়ে আমরা বের করব বিসিডি কুডের সাহায্যে এইট ইজ ইকুয়াল এইটের নিচে ওয়ান আর বাকি সবগুলোর নিচে জিরো সুতরাং এইট ইজ ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এরপরে সেভেন চার আর দুই ছয় ছয় আর একের সাত যেগুলো যুগ করলে সেভেন হয় সেইগুলার নিচে ওয়ান দিয়ে দিব আর যেগুলা যুগ করলে যেগুলো যুগ করলে ওয়ান হয় সেগুলোর নিচে আমরা যেগুলো যুগ করলে সেভেন হয় সেগুলোর নিচে আমরা ওয়ান দিয়ে দিব আর যেটা দরকার নেই সেটা নিচে জিরো সুতরাং জিরো ওয়ান 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 এই হচ্ছে আমাদের রাফ সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের এম সিকিউর আনসার হবে জিরো ওয়ান 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 জিরো 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 এইটাই হচ্ছে সেভেন্টি এইটের বিসিডি কোড সুতরাং আমরা পেয়ে গেলাম আনসারটা হচ্ছে সেভেন্টি এইটের বিসিডি কোড কোড হচ্ছে এইটা আর চারটি অপশনের মধ্যে আমরা ওইটা দেখলেই ওইটা রাইট দিয়ে দেব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি এই রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে নাম্বার সিস্টেম থেকে আর এত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমরা আর আর পাবে না অন্য আরেকটি বোর্ডে আমরা চলে যাই এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে একশো সাতাত্তরের পরের সংখ্যা কত ওয়ান সেভেন সেভেনের পরের সংখ্যা কত সেটা আসছিল কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে এবং কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলোর প্রশ্নে ছয় নম্বর প্রশ্নে ওটা ছিল সুতরাং অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে একশো সাতাত্তরের পরের সংখ্যাটি কত এইভাবে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে আমরা মনে করব যে পরের সংখ্যা যেমন ধরো আমরা গণনা করতে গিয়ে বলি না ছয়ের পরে কত আসে সাত সুতরাং ছয়ের সাথে এক যুগ করলে আসছে সাত এটা হচ্ছে আমাদের বসার গণনা আর অক্টালের সংখ্যা পদ্ধতিতে ওয়ান সেভেন সেভেন এর পরের সংখ্যা বলতেই এর সাথে ওয়ান যুগ হবে আর আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে যুগ দেখিয়েছিলাম তোমরা না দেখলে আগের ক্লাসগুলো দেখে আসি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যুগ ওই ক্লাসটা দেখলে বুঝতে পারবে সেভেন আর এক যুগ করলে হয় এইট এইট অক্টাল যেহেতু করতেছি অক্টালের যুগ আর পরের সংখ্যা বের করতে হলে ওয়ান যুগ করতে হয় সুতরাং সেভেন আর ওয়ান যুগ করলে এইট হয় আর এইট অক্টালের বেজে সমান হয়ে যায় সুতরাং এই দুইটা মিলিয়ে যে এইট এটা লিখলাম ওখানে আর অক্টাল যেটা বেজ আসছে ওই বেজটা লিখলাম এইট থেকে এইট চলে গেলে তাকে জিরো সুতরাং এখানে জিরো দিলাম এইট যেহেতু একবার নিয়ে আসছি বেজ ওইটার উপরে দিতে হবে এটা আমরা গুলচিহ্ন দিয়ে আলাদা আনছি সেটা আমরা বুঝাইছি ওখানে সেভেন আর ওয়ান যুগ করলে এইট সুতরাং এইট আবার বেজে সমান হয়ে যায় সুতরাং এই দুইটা মিলিয়ে আবারও লিখলাম আলাদা লেখার দরকার ছিল কিন্তু এখানে সময় চলে যাবে সেজন্য সেভেন আর ওয়ান যুগ করলে এইট আর বেস এইট বিয়োগ দিতে হবে কারণ সমান হয়ে গেছে সুতরাং এইট থেকে এইট চলে গেলে জিরো এইট যে আনছিলাম দ্বিতীয়বার সুতরাং ওই এ আরেকবার আনার কারণে ওইটার উপরে আবার ওয়ান দিতে হবে ওয়ান আর ওয়ান যুগ সুতরাং এইটের নিচে ওর বেলুটা সুতরাং আর কোনো কিছু বিয়োগ দিতে হবে না ওয়ান ওয়ান যুগ এইটের নিচে থাকায় টু হান্ড্রেড হবে টু এইখানে বসিয়ে দেবো সুতরাং আমার এই ওয়ান সেভেন সেভেন এর পরের সংখ্যা বলতেই এক যুগ দিয়ে আমরা ফলাফলটি পেয়ে গেলাম টু হান্ড্রেড সুতরাং এটার আনসার হবে টু হান্ড্রেড আমরা এম সিকিউতে চারটি অপশনের মধ্যে টু হান্ড্রেড যেটা দেখব সেটার আমরা আনসার দিয়ে দেবো এইভাবে যদি ওয়ান সিক্সটি সিক্সের পরের সংখ্যা কত ওয়ান সিক্সটি সেভেনের পরের সংখ্যা কত যে কোনোটা আসুক আমরা যুগ দিয়ে দিয়ে এভাবে করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটাই হচ্ছে ওর নিয়ম শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যে প্রশ্ন যেটা লিখলাম ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো পয়েন্ট ওয়ান বাইনারি বেস এর হেক্সা ডেসিমেল কোনটি এটা আসছিল যশোর বোর্ড দুই হাজার ষোলোর সাত নম্বর এমসিকিউ প্রশ্ন 
যেটা বলছে আমাদের বাইনারি থেকে হেক্সা বের করব সুতরাং বাইনারি থেকে হেক্সা বের করার নিয়ম আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছি সুতরাং এখানে চারটি অপশন থাকবে এমসিকিউ তে তোমরা সঠিকটা উত্তর দিতে হলে রাফ করে দিতে হবে এভাবে তো সম্ভব নয় অনেক সময় ক্যালকুলেটর অনেকে ব্যবহার করবে না বা ঝামেলা হতে পারে সুতরাং রাফ করা শিখে নাও ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা হেক্সা ডেসিমেল বাইনারি থেকে হেক্সা ডেসিমেল বের করতে হলে সবসময় আমরা বলছি চার বিট করে নিতে হবে সুতরাং পয়েন্টের বাম দিকে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমরা ওদিকে চারটা বিট করে নেব সুতরাং এই হচ্ছে চারটি আর এই হচ্ছে চারটি আরেকটা গ্রুপ আর পয়েন্টের পরে যেটা আছে সেটা আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে যাব এখানে একটি নিলে হবে না সুতরাং আরও তিনটি জিরো দিয়ে চারটি তৈরি করে নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা এইট ফোর টু ওয়ান দিয়ে আমরা চেক করব এই চারটি চারটি নিশে বসিয়ে দিই বসে দেওয়ার পরে আট চার বারো আর একে তেরো সুতরাং এখান থেকে বের হলো থার্টিন আবার এই চারটি নিচে চারটি বসিয়ে দেব ওয়ান ওয়ান জিরো সুতরাং আট চার বারো আর দুই ফোরটিন এখান থেকে বের হলো ফোরটিন এইট ফোর টু ওয়ান এখানে মুসার দরকার ছিল না ওয়ান জিরো 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 যেটা নিচে ওয়ান আছে সেটা রাইট দিয়ে দিলাম এটা এটার সুতরাং এখানে উপরেরটা কাউন্ট হলো এইট এখানে তো পয়েন্ট আছে অসুবিধা নাই পয়েন্ট পরেও দিলেও হবে আর আমরা শুধুমাত্র বলছিলাম যে একমাত্র হেক্সা ডেসিমেলেই টেন হলে এ হয় ইলেভেন হলে বি হয় সুতরাং ইলেভেন টুয়েলভ হলে সি হয় আর ডি হচ্ছে থার্টিন সুতরাং ডি থার্টিনের পরিবর্তে আমাদেরকে ডি লিখতে হবে ফোরটিনের পরিবর্তে আমাকে লিখতে হবে ই আর এইট যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে কারণ এইট হচ্ছে ট্রেনের নিচে সুতরাং আমাদের আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ডি ই পয়েন্ট এইট এটাই হচ্ছে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর আমরা চারটি অপশন দেখতে পারবো যশোর বোর্ডের যে দুই হাজার ষোলো সালে যে প্রশ্ন আসছিল চারটি প্রশ্নের মধ্যে যেটা অপশন হচ্ছে ডি পয়েন্ট এইট সেটা রাইট দিয়ে দেবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যে প্রশ্ন যেটা লিখলাম মাইনাস ফোরটি টু টেন বলতে ডেসিমেল সংখ্যাটির উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হল চারটি অপশন থাকবে তোমাদের এম সি কিউ দুই হাজার বরিশাল বোর্ড দুই হাজার ষোলোর প্রশ্ন নম্বর দশে ছিল সেটা এই প্রশ্নের চারটি এম সি কিউ এই এম সি কিউর চারটি অপশন থাকবে যেটার আনসার এখানে চারটি অপশন লিখে আমরা সময় নষ্ট করতেছি না শুধুমাত্র এটাই বলবো যে সংখ্যাটির উপস্থানে ব্যবহৃত ঘটনা আমরা যখন পরিপূরক শিখেছিলাম তখন মাইনাস ফোরটি টুর নিয়মটা কয়েকভাবে বা এটা বের করে যায় এক নম্বর হচ্ছে প্রকৃত মান গঠন নাম্বার টু হচ্ছে একের পরিপূরক আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে দুইয়ের পরিপূরক এই তিনটি পদ্ধতিতে মাইনাস ফোরটি টু এর মান বের করা যায় সুতরাং মাইনাস ফোরটি টু উপস্থাপনা ব্যবহৃত গঠন হলো এই তিনটি সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নে বহুপদী প্রশ্ন ছিল যে কোনটি সঠিক এখানে তিনটি আনসারই হবে আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এম সিকিউতে বেশিরভাগ ছাত্ররা ফেল করে আইসিডিতে সুতরাং এম সিকিউ বেশি মনোযোগ দিতে হবে আমরা এরপরে যে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি বারো ট্রেন এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি এটা আসছিল চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার ষোলোর প্রশ্ন নং সাতাশ তখন দুই হাজার ষোলো সালে তখন তিরিশটি করে এম সি কিউ আসতো বর্তমানে তো টোয়েন্টি ফাইভ এম সি কিউ তখন তিরিশটি এম সি কিউ ছিল এর কারণে এখানে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন ছিল সেটা সুতরাং বারো টেনের সমকক্ষ বাইনারি বলতে আমরা এখানে তো তিনটে রাইট হবে বারো টেনের সমকক্ষ বাইনারি হচ্ছে আমরা জানি যে ড্রেসিমেল থেকে বাইনারি যদি বের করি তাহলে কিভাবে বের করতে হয় সুতরাং দুই দিয়ে বাক করে ছয় দুগুণা বারো হাতে থাকলো জিরো তিন দুগুণা ছয় হাতে থাকলো জিরো দুই একে দুই হাতে থাকলো ওয়ান দুই একের মধ্যে যাবে না জিরো আর একের মধ্যে যেহেতু যায় নাই সুতরাং ওই একটা ওখানে চলে আসবে আনসার হবে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এভাবে বের করা যায় নতুবা আমরা আরেকটা সিস্টেমে বের করে দিই বিসিডি সিস্টেমেও বের করা যায় এইট ফোর টু ওয়ানের নিচে যেহেতু বারো সেখানে বলছে আট আর চার বারো আর যে দুইটার নিচে আমরা কাজে লাগে নাই সে দুইটার নিচে আমরা শূন্য দিয়ে দিব সুতরাং এই সিস্টেমেও বা অথবা দিয়ে আমরা বের করলাম এখানেও ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এখানে ওয়ান ওয়ান জিরো সুতরাং যে কোনো সিস্টেম ফলো করে তোমরা আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারবো সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটাই হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন দেখো সিলেট বোর্ড তোমাদের এই বোর্ড সিলেটের যারা আছো সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে ওই প্রশ্নটা আসছিল বারো নম্বর প্রশ্ন এম সিকিউএ ফাইনাল পরীক্ষায় ওয়ান এফ সিক্সটিনের সাথে এক যুগ করলে কত হবে 
আমি বারবার বলছিলাম যে তোমরা হেক্সাডেসিমেলের যুগ ওকটালের যুগ এভাবে আমি যে ভিডিও আগে দিয়েছিলাম সেই ভিডিওটা তোমরা দেখে তারপর ওই এমসিকিউতে আসতে হবে সুতরাং ওটা আমাদের রাফ করতে হবে ওয়ান এফ এর সাথে ওয়ান যদি যুগ করি দেখো এফ বলতেই ফিফটিন আর ফিফটিনের সাথে যদি আমরা ওয়ান যুগ করি তাহলে ফিফটিন আর ওয়ান যুগ করলে হয় সিক্সটিন আর সিক্সটিন কিন্তু হেক্সাডেসিমেলের ডেসিমেলের সমান হেক্সাডেসিমেলের বেজের সমান হয়ে যায় সুতরাং সিক্সটিন হচ্ছে এই দুইটা মিলে আর বেজ সিক্সটিন সুতরাং এই দুইটা মিলে যে সিক্সটিন ওখান থেকে বেজ সিক্সটিন বিয়োগ করলে হয় জিরো সুতরাং আমরা জিরো দিলাম একবার বেজ আনছিলাম ওই একবার আনার কারণে আমাদের মাসল দিতে হবে ওয়ান আর ওয়ান ওয়ান যুগ করলে কত হয় টু টু তো সিক্সটিনের চেয়ে ছোটো সুতরাং টু যেভাবে আসে সবাই বসে যাবে সুতরাং ওয়ান এফ এর সাথে যদি আমরা ওয়ান যুগ করি তাহলে এটার আনসার হবে টোয়েন্টি এটাই হবে তার আনসার আমাদের চারটি অপশনে যেটা বিশ দেখবো সেটাই আনসার দিয়ে দেবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমি বারবার বলছি যে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এমসিকিউর যে কঠিন প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আমি সমাধান দিচ্ছি তোমরা তোমাদের মেন বইতে তোমাদের আইসিটি মেন বোর্ড পিছনে কিন্তু সব বোর্ডের প্রশ্ন দেয়া আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক সমাধান নাই সুতরাং আজকের ভিডিও ওর কারণেই খোঁড়া ব্যাখ্যা দিয়ে প্রশ্ন সমাধান দেয়া সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো বি এফ ই সিক্সটিনের সমতুল্য ওকটাল মান কত সেটা আসছিল দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলোতে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দু হাজার বিশ সালের পরীক্ষার্থী যারা তারা কিন্তু ষোলো আঠারো এভাবে এগুলো বেশি ফলো করতে হবে কারণ জুর সংখ্যা একটা সিস্টেম ওয়াইজ অনেক সময় চলে আসে তো দেখো বি এফ ই এর সমতুল্য ওকটাল মান আমরা হেক্সাডে সিমেল থেকে ওকটাল বের করার কথা বলছি আমরা জানি যে হেক্সাডে সিমেল থেকে কিভাবে ওকটাল বের করতে হয় বি এফ ই এটা থেকে যদি আমরা ওকটালে বের করতে চাই আমাদের এইভাবে প্যাটার্নটা আমরা আমাদের মনে আছে আমরা আগেই শিখেছিলাম সুতরাং প্রথমে এই যে বাম সাইড ক্লিয়ার করতে হবে চার বিট করে তাহলে এইট ফোর টু ওয়ানের নিচে আমরা দেখো বি বলতে কিন্তু ইলেভেন সুতরাং বি বলতে ইলেভেন তো দেখো আট আর দুয়ের দশ আর এক এগারো সুতরাং বি থেকে বের হলো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এখন ই এফ থেকে এফ বলতেই ফিফটিন আমরা জানি সুতরাং আট চার বারো আর দুয়ের চোদ্দো আর একে পনেরো সবগুলো দিতে হবে ই ই বলতে ফোরটিন সুতরাং আট চার বারো আর দুয়ের ফোরটিন চোদ্দো আর এটা লাগবে না সুতরাং ওয়ান 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 জিরো এই সবগুলোকে আমরা এক লাইনে বসাবো আমরা দ্রুত করছি না সবার সুবিধার্থে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওখানেই করলে হতো সবগুলো এক লাইনে বসাবো বসানোর পরে আমাদের যেহেতু ওকটাল বের করার কথা বলছে সেহেতু আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে আমরা তিন বিট করে ব্লক করে দিব এই যে তিন বিট তিন বিট তিন বিট মিলে গেছে সুতরাং এক্সট্রা আর লাগবে না এখন আমাদের যে থাবিজ বলছিলাম মূল মন্ত্র ফোর টু ওয়ান সেটার নিচে আমরা প্রতিটা বসিয়ে দিই তিনটা করে সুতরাং দেখো চার আর দুয়ে ছয় এটার নিচে জিরো আছে সুতরাং ওটা কাউন্ট হবে না এখানে ছয় হলো এরপরে এই তিনটা তিনটার নিচে বসিয়ে দেয় চার দুই ছয় আর একে সাত এরপরে ওই ওই এখানে যে তিনটা আছে হু তো ওখানে এই তিনটা সুতরাং এখানে আর হিসাবের দরকার কি এখানে তিনটা সমান সেভেন এখানে তিনটা সমান সেভেন এরপরে আছে ওয়ান জিরো ওয়ান দেখো ও এই চার আর এক এই দুইটার নিচে কিন্তু জিরো সুতরাং চার আর একে পাঁচ তো আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ফাইভ সেভেন সেভেন সিক্স এটাই হচ্ছে বি এফ ই এর সমতুল্য ওকটাল মান এই চারটি অপশনের মধ্যে ফাইভ সেভেন সেভেন সিক্স দেখলেই তোমরা ওখানে রাইট ক্লিক করে দিবে বৃত্ত বরাট করে দিবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যে প্রশ্ন যেগুলো লিখছে সেগুলো ছিল সাল দুই হাজার সতেরো দুই হাজার সতেরো সালের ফাইনাল এইচএসি পরীক্ষা আসছিল যে এমসিকিউতে বাইশ নম্বর প্রশ্ন সেটা ছিল পেরিটি বিট কত বিটার এবং সেটা ছিল ডাকা বোর্ডের সুতরাং পেরিটি বিট এটা বুঝতে হলে আমার আগের ক্লাস যেটা সেটা করে আসতে হবে যে আমরা বলছিলাম কুট সম্পর্কে একটি ক্লাস নিয়েছিলাম আজকের ক্লাসের আগের টাই এই কুটে বলছিলাম যে পেরিটি বিটের কথা যেখানে এস কি সেভেন হচ্ছে মানে ওয়ান টোয়েন্টি এইট একশো আটাইশটি বিটের এবং পেরিটি বিট যেটা সেটা হচ্ছে টু পাওয়ার এইট থাকবে যেখানে টু পাওয়ার এইট দুশো ছাপ্পান্ন সুতরাং দুশো ছাপ্পান্নটা বিট এখানে সে স্টোর করে রাখতে পারে পেরিটি বিট এস কি এইট বলা হয় সেটাকে সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর হবে কতটা বিট যদি বলে তাহলে এইট বিট সেখানে সে স্টোর করে রাখতে পারে দুশো ছাপ্পান্নটি অক্ষর সে এখানে স্টোর করে রাখতে পারে এইট বিট আলোচ্য টপিক্সে দেখো প্রাস এখানে দশমিক সংখ্যা বারো এর টুস কমপ্লিমেন্ট কত 
যেটা আসছিল রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ছিল দশমিক সংখ্যা বারো এর টুস কমপ্লিমেন্ট আমি প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরিপূরকের ক্লাসের শর্টকাট একটি নিয়ম শিখিয়েছিলাম পরিপূরকের আমরা টুস কমপ্লিমেন্ট বলতে দুইয়ের পরিপূরক বুঝাই যেটা ইংলিশ হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট সুতরাং বার আমরা এখানে রাফ করব এম সিকিউতে তো আমরা রাফ করে সেখানে বসিয়ে দেবো সুতরাং এম সিকিউ আমরা করতেছি বারো এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা হচ্ছে বারো বাইনারি আমরা জানি আর আট বিট রেজিস্টারের জন্য এর পরিপূরক আট বিট রেজিস্টারের জন্য এর মান হচ্ছে কত দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এর বাম দিয়ে আমরা আরও চারটা শূন্য দিয়ে দিলাম আর পরিপূরকের শর্টকাট আমরা নিয়ম দেখেছিলাম যেটা আমরা সবসময় শিখে থাকি যে এরপরে বারো এর একের পরিপূরক এরপরে বারো এর দুইয়ের পরিপূরক আর শর্টকাট নিয়ম হচ্ছে আমরা ওয়ান পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু ওখানে কোনো চেঞ্জ করব না সুতরাং দেখো জিরো জিরো ওয়ান এরপর থেকে আমরা ওটাকে উল্টিয়ে দিব সুতরাং ওকে উল্টিয়ে দিলে হয় জিরো ওকে উল্টিয়ে দিলে হয় মানে বিপরীতভাবে সাজালো হয় জিরোর বিপরীত ওয়ান 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 মোট কথা এটাই হচ্ছে দুইয়ের পরিপূরক আর দুইয়ের পরিপূরকের শর্টকাট মেটোতে হচ্ছে জিরো জিরো বলতে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ান পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঠিক থাকব ঠিক থাকবে এর পরে ওয়ানের পরে যেগুলো আছে সেটাকে সাজাইলে আমরা দুইয়ের পরিপূরক পেয়ে যাই সুতরাং ওইটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এগারো নম্বর প্রশ্ন যেখানে একশো বাইনারি এবং এ সিক্সটিন যেটা দেখো এখানেও বাইনারি এখানে সিক্সটিন ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির যুগের যে ক্লাস আমরা দেখিয়েছিলাম ওখান থেকে একটি প্রশ্ন তার দরণটা চলে আসছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালের ফাইনাল এইচ এসি তে এমসিকিউ আর আমি ওখানে যেভাবে ক্লাস নিয়েছি তোমরা ওই ক্লাসটা দেখে তারপরে এমসিকিউ করতে পারবে আমরা তখন করিয়েছিলাম যে একশো বাইনারি এবং এ এস সিক্সটিনের যুগ কত যুগফল কত এখানে সাইড চারটি এমসিকিউ থাকবে আনসার আমরা সঠিকটা বসিয়ে দেবো তো এখানে সময় স্বল্পতার কারণে বসিয়ে সরাসরি আনসারটা দিয়ে দিচ্ছি আমরা তো আমরা প্রথমে কি কাজ করব ওই বাইনারিকে হেক্সাটে সিমিলে বের করব সুতরাং এই যে দেখো ওটাকে আমরা যদি এটা বানিয়ে নেই সুতরাং তৈরি করে নেই তাহলে হান্ড্রেড থেকে যদি আমরা সিক্সটিন বের করি তাহলে দেখো ওয়ান জিরো জিরো চারটি ফিল আপ করতে হবে হেক্সাটে সিমিলে সুতরাং বামে দিয়ে আরও জিরো দিতে হবে এখন আমরা এইট ফোর টু ওয়ানের নিচে যদি এগুলো বসাই দেখো ওগুলা বসার পরে আমরা চারটি করতে হবে এটা সেটা হচ্ছে যে কোনো বাইনারি থেকে হেক্সাটে সিমিল করার নিয়ম সুতরাং বামে জিরো দিয়ে চারটি করে তারপরে আমরা জিরো ওয়ান জিরো জিরো যেগুলোর নিচে ওয়ান আছে সেগুলো রাইট দিয়ে দিব সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের আনসার হচ্ছে ফোর কারণ ফোরের নিচে ফোরের নিচেই ওয়ান আছে সুতরাং আমরা ফোর পেয়ে গেলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে ওখান থেকে বের হলো ফোর আর ওখান থেকে বের হলো এ এ ওই পাশে আর ওখান থেকে বের হলো ফোর এরপরে আমরা যুগ করে দিব এ আর ফোর যুগ করলে কত হয় এ হচ্ছে দশ আর ফোর হচ্ছে আর চারের চোদ্দো চোদ্দো আমরা সরাসরি লিখতে পারবো না চোদ্দোর পরিবর্তে আমরা লিখতে হবে ই সুতরাং আমরা ই লিখলাম কারণ হেক্সাটে সিমিলে ফোরটিন ডিরেক্ট লেখা যায় না এরপরে এ আমরা এ বসিয়ে দিব কারণ এর নিচে তো আর কিছু নাই আর এখানে সিক্সটিনের কম থাকে আমরা বিয়োগ এইরকম কিছু দেই নাই বিদায় আমরা কেরি আনি নাই সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের আনসার হচ্ছে এ ই এটাই হচ্ছে তার আনসার এরপরে আরেকটি প্রশ্ন দেখো তোমরা বর্ণবার প্রশ্ন বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন কোড বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা আসছিল সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের এইচএসি ফাইনালে আমরা কোডের ক্লাসে বলছিলাম যে কোড থেকে একটি প্রশ্ন কোনো বোর্ড নেই যে ওটা বাদ দেয় সুতরাং যে কোনো বোর্ড কোড থেকে একটি প্রশ্ন করে আর যেটা অত্যন্ত সহজ আর বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে সারা বিশ্বের সব ভাষায় ট্রান্সলেটের জন্য যে কোড ব্যবহৃত হয় তার নাম হচ্ছে ইউনিকোড আর সারা বিশ্বের সাথে তো বাংলাদেশেও আছে সুতরাং বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় ইউনিকোড সেটাই হচ্ছে তার আনসার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যে প্রশ্ন লিখলাম যে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দুই সালে কিন্তু সারা বাংলাদেশে একই বোর্ডে অধীনে প্রশ্ন ছিল সব অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল কোনো আলাদা বোর্ড ছিল না সুতরাং এখানে লিখছি অভিন্ন বোর্ড ফোর এইট সি অনুক্রমটির ফোরের মান কত এইভাবে প্রশ্ন কিন্তু আমি কয়েকদিন আগে যে অনলাইনে এম সিকিউ নিয়ে প্রশ্ন দিয়েছিলাম তোমাদেরকে এভাবে প্রশ্ন দিয়েছিলাম অনেকে কিন্তু পারে নাই ওটা পারতে হলে দেখো তোমাদের ফোর এইট সি অনুক্রমটির ফোরের মান কত দেখো ফোর এইট 
एट थे के फोर चला गया लेको तो फोर पार्थो को है फोर और फोर एक जुक्को लेकिन तो एट ओकान थे के पोतो में ए फोर ब्योग दिले जेटा वर्ष टा ओकाने लिखते होगे लिखा र पोरे ए पोरे देखो चार और चारे आठ एकोन ओ आठ और चारे को तो है सी बोलते बारो किन्तु इटा हमरा ब्रेकेट दिए बुझे दिलाम ताहोले हमरा आठ थे के चार ब्योग दिले आवारो चार पच्ची प्रयोग शिक्षा दिरा जेतो हमरा पोतो में आठ थे के चार ब्योग दिए चार पायलाम चार पावर पोरे चार और आठे जुखोरे तार पर ओकाने बोशाई सी बारो पुरी बोलते सी करो ना हमरा शुद्रां वही सी बोलते ही बुझते होंगे ये उनक्रम टी होती है एक्सार्ड सिमिले ये पढ़े बारो ये साथे चार जो दिन जुक करी ताहोले खोतो होए प्रयोग शिक्षा दिया देखो आमादे दारा ठी ये बाबे होए जब बारो आठ चारे शुलो शुद्रां सी सी होच्छे बारो डी होच्छे तेरो ई होच्छे चौदो एफ होच्छे पोनेरो यार ये पौनेरो पोरे किन्तु ठेन आश्वे इटा तुम्हादे शोज करे बुझाने के जन्नो आमे आवारो लिखी देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ए बी सी डी ई एफ ओके ना एक टी प्रश्नो लिखा है शेजो नाम रण निचेर दिके जाई नहीं देखो प्रयोग शिक्षक तेरा वो ये गुलाल लिखा र पड़े आमे आप बारो बोलते जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ए बी सी डी ई एफ आमादे प्रथम क्लासे शेरा शिक्षित सिलाम आमादे लेक्चरेर प्रथम क्लासे जे हेक्टर सिमिलर शंका होच्छ जीरो थे के नाइन एवं ए थे के एफ ये गुलाल लिखा र पड़े � शुद्रांग देखो पहले में हमरा फोर पाई सी फोरेड पूरे हमरा कुत्ते पाई सी ए शुद्रांग तीन टी गोर पूरे जटा शेटा हमरा बोशत होगे माने चार टी पूरे चार नंबर जटा शेटा बोशत होगे देखो पाँच छः सात आठ आठ पूरे आवार चार टी पूरे देखो नौ दोष एकारो बारो ताहले तार दारा ठीक है से यार पूरे � अमर क्यों बोल दाम चारेर पूरे चार गोरे चा चारेर पूरे पुरवोते चार नंबर स्टेप ओकने आचे एटर पूरे पुरवोते चार नंबर स्टेप ओकने आचे वो इस सीर पूरे पुरवोते एक दो ही तीन चार नंबर स्टेप की दो ओकने बोशत होगे शेडे हो चला है आयर पूरे मालेशा बोर्डे जी प्रश्न जटी सिलो जी सिक्स सेवन � जीरो वन सिक्स सेवेन एट शंकाटी जीरो वन शुद्ध मात्रों बाइनरी जीरो वन ऐकने नए शुद्ध रंग बाइनरी होवे ना एट चले आसे शुद्ध रंग ओक्टल होवे ना कारण जीरो तक सेवेन ओक्टल ऐकने डेसिमल होच्छे जीरो तक नाइन डेसिमल होवे हजार डेसिमल होच्छे जीरो तक नाइन एवं ए तक एफ शुद्ध रंग हजार आर बाइनरी होया ना इकारों नहीं करना जीरो वन नहीं ओक्टल होया ना इकारों नहीं करने एट चले आठ से सेवेन पूर्ण तो किंतु ओक्टल त्यों शिकार तेरा हम रा एक हम जेब बोर्डे आठ से शेता होते हैं दुर्यादर उन्नीस शाले एमसीक्यू द एचएसी फाइनल बाईस नंबर प्रश्न चिलो डाका बोर्डे सेवेंटीन ए � ओक्टल बेस देखे हमरा बुझ बुझे शेटा होच्छे ओक्टल शुद्रांग एट हमार बेस बियोग दितो होगे कारण शातार एके आठ ओक्टले शुमानो बेसे शुमानो एके जे शुद्रांग एट दुइटा मिले होच्छे एट और बेस बियोग दिले होए जीरो एक बार जे बियोग दिसी बेस ओकाने एक अंत होगे एक और एक जुकोले टू शुद्र एकाने 10, 16 एर पूर्वेर मान को तो कुमिल्ला बोर्ड द्वितार उन्नीश लाश चिलो तुम्हारे एर द्वितार बीस लार आगेर वो सोर्ज जेटा। शुद्रां आम्रा जाने जे हेक्टर सिमिलर गोना देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ए बी सी डी ई एफ एर पोरे एर पोरे होच्छे 10 कारण ई एफ पोरे आवार लि� C D E F 
এর আগে যেহেতু একবার লেখা হয়ে গেছে সবগুলো আরবার লিখলাম লিখার পরে আমরা সবগুলোর আগে ওয়ান যুগ দিয়ে এভাবে কিন্তু আমরা গণনার লিখে হয়ে গেছে ডিসিমুলর দেখো সে বলছে যে সিক্স টেন সিক্সটিনের আগে সুতরাং টেনের আগে খুনটা ছিল এফ সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের আনসার হচ্ছে এফ এটা কিন্তু অনেক কঠিন প্রশ্ন না বুঝলে কিন্তু অনেক কঠিন এরপরে কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্ন উত্তর শেষ হলো এফ হচ্ছে আনসার এখন দেখো সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে যেটা আসছিল যে এর সমতুল্য হেকজা কত সুতরাং আমরা জানি যে বাইনারিতে আমরা জানি যে চারটি বিট করে পয়েন্টের বাম সাইডে যেগুলো থাকে সেগুলো বাম দিকে দিতে হয় চারটি করে যেহেতু ওখানে একটি আছে সুতরাং চারটি এরপরে পয়েন্টের ডান দিকে ডান দিকে আমরা ব্লক দিব চারটি করে দেখো এখানে ওয়ান ওয়ান তো দুইটি ছিল সুতরাং আমরা আরও দুইটি জিরো বানিয়ে দিলাম দেখো তৈরি করে দিলাম এখানে এরপরে দেখো এইট ফোর টু ওয়ান দিয়ে আমরা চেক করলে পাইব এই চারটি চেক করলে আমরা যেটি নিচে ওয়ান আছে সেটি আমরা বসিয়ে দিব সুতরাং এখানে হচ্ছে ওয়ান এরপরে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আট দুই দশ আর একে এগারো এগারো বলতে আমরা বি বসাবো কারণ আমরা হেকজা বের করতেছি এরপরে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান দেখো আট আট ছাড় বারো বারো বলতে আমাদের কি বসাতে হবে সি বসাতে হবে কারণ ডিরেক্ট বারো বসানো যাবে না কারণ হেকজা বের করতেছি আমরা ওয়ান ওয়ান জিরো এর পরের গুলো বসাইলাম আট আট ছাড় বারো সেম সি সুতরাং আনসার হবে ওয়ান বি পয়েন্ট সি সি সেটা চারটি অপশনের মধ্যে ওখানে যেটি দেখবে যে ওয়ান বি পয়েন্ট সি সি সেটা আমরা বৃত্ত ভাট করে দিব এভাবে এই হচ্ছে এম সি কিউ দুই হাজার ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ সালের যাবতীয় ব্যাখ্যা এবং সবগুলার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় কারণ ব্যাখ্যা যেগুলো কঠিন মনে হচ্ছে সেগুলো আমি দিয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই ধরনের টপিক্সের আনসার ভালো করে বুঝতে হলে আমার ভিডিওটা ওপেন করে তোমাদের টেস্ট পেপার অথবা তোমাদের আইসিটি মেইন বোর্ড একেবারে পিছনে দেখবে যে অনেক সালের প্রশ্ন আছে সেখানে তোমরা ভিডিও দেখে ওই প্রশ্ন মিল করে করে তোমরা দেখবে তারপরে তোমরা খাতায় প্র্যাকটিস করে ওই ধরনের প্রশ্ন বারবার আসে ইয়ার চেঞ্জ হোক আর টেস্ট হোক আর ফাইনাল হোক বারবার ঘুরে ফিরে কিন্তু এভাবেই চলে আসে সে পর্যন্ত ভালো থেকে অসুস্থ Thank you.